السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسعد الله وقاتكم بكل خير أسباب الهزال والضعف عند الأقنام والماعز والخراف كثيرة وفي هذا الفيديو نتكلم عن أحد هذه الأسباب وكيف يتم العلاج ونكمل باقي الأسباب الأخرى في الفيديوهات القادمة إن شاء الله فتابعوا معنا الفيديو للنهاية ولا تنسوا دعم الفيديو بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم إشعارات بالفيديوهات الجديدة وأي شخص منكم حاب يستفسر عن حالة أو عن مرض معين أو علاج يكتب في قسم التعليقات وسيتم الإجابة على السؤال جزاكم الله كل خير الديدان الشريطية أو الدودة الوحيدة هي من أهم الطفيليات الداخلية اللي تصيب الأغنام والماعز وتؤثر على الإنتاجية بشكل واضح فلا يستفيد الحيوان من العلف اللي نقدم لوى ولا يسمن أو ينتج الحليب حيث أن هذه الديدان تعيش في الأمعاء ومن الممكن أن يصل طولها لعدة أمتار داخل أمعاء الحيوان وتتغذى على خلاصة المواد الغذائية في الأمعاء مما يسبب حرمان الحيوان من أهم المكونات الغذائية وبالتالي ظهور أعراض الضعف العام وفقر الدم والهزال وفقدان الوزن وعدم التحويل العلفي وفي المراحل المتقدمة نفوق الحيوان أما عن أعراض الإصابة بالديدان الشريطية فهي نلاحظ على الحيوان اضطرابات معوية وهضمية بشكل عام وإسهال عند الحيوان وهذا الإسهال يكون على فترات متقطعة وأيضا نلاحظ على الحيوان المصاب بالديدان فقدان في الشهية الطبيعية لتناول الألعاف وشعور الحيوان بالعطش وأيضا نلاحظ عليه الضعف والهزال وسوء الحالة العامة في المراحل المتقدمة للإصابة حيث تصبح أكثر وضوحا وشحوب وبهتان في الأقشية المخاطية للعين وضعف في الجهاز المناعي ونقص في إنتاج الحيوان وعدم الزيادة في الوزن وخاصة في الحيوانات اللي نرغب في تسمينها أما عن طريقة العلاج فالأفضل إعطاء مضاد طفيليات فعال ويعتبر البندازول من مضادات الطفيليات الفعالة في القضاء على طيف واسع من الديدان ومن ضمنها الديدان الشريطية أو الدودة الوحيدة وأيضا يمكن استخدام الأوكسي كلوزانيد والليفاميزول حيث تعتبر من مضادات الطفيليات الفعالة في القضاء على الطفيليات الداخلية وخاصة الديدان المعوية والمعيدية وغيرها من الديدان الأخرى الموجودة داخل جسم الحيوان فأي نوع من هذه المضادات متوفر يمكن استخدامه عن طريق تجريع الحيوان صباحا ويفضل تكرار الجرعة بعد 15 إلى 20 يوم حتى نتمكن من القضاء على الأطوار النامية الأخرى من هذه الديدان وفي الختام نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته